മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിലെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിലെ അല്ല പക്ഷേ ഇതും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിന് അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും വെനസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പോർഷൻസ് നമ്മുടെ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീരുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഫോർ ഡേയ്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു ടു ദ ഒറിജിൻ ആസ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെട്ടെക്സ് എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒറിജിൻ അതായത് ആധാര ബിന്ദു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ അഡ്ജസൻ സൈഡാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വേർട്ടെക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് എ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു വൈ ടു അതായത് കണ്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് സി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒറിജിൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസ് ഒറിജിൻ ആയ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇത് എക്സ് ആക്സസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇതാ എക്സ് ആക്സസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ബി ആണത് എം എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ബി എം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇത് എക്സ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ടു ഇത് കണ്ടോ സീറോ ആണ് എക്സ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ടു ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഇത്രയും അകലം എക്സ് ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വൈ ടു ആണ് അതായത് ഇത് ബി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം വൈ ടു മൈനസ് സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ആക്സസ് ആയ കാരണം കണ്ടോ ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ വരെ വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സി എൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ടു ആണ് എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ വരെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അകലമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ട് ഈ അകലത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടേക്ക് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ഈ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആണ് ഏത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് ഇത് ഇവിടേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടേക്ക്
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വൈ വൺ അല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എന്താ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്നത് ഇവിടെ വരെ ഈ പോയിൻ്റാണ് വൈ വൺ വൈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കൂടണം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വൈ ടു ആണല്ലോ ഈ അകലം ഇവിടേക്ക് കൂടണം അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഈ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇതെന്താണ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി പാരലോഗ്രാം ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് ഇത് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാരലോഗ്രാം എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാം എടുത്താൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഞാൻ എടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇതാണ് പാരലോഗ്രാമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ഒരു ഡയഗണൽ അതേപോലെ ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ആണ് ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ ഒറിജിൻ വേർടെക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ എന്ന് എടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നും ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നും എടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് നോക്കൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു അപ്പം ഈ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഇതാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൂഫ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് നമുക്ക് വെർടെക്സ് കിട്ടിയത് എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ദാ ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലോഗ്രാം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിൻ ഒരു വെർടെക്സ് ആയിട്ടും അടുത്തത് രണ്ട് വെർടെക്സ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബേസസിൽ ഇതിനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരലോഗ്രാമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലോഗ്രാമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അതായത് എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ എന്നെടുത്തു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ എ ബി സ്ക്വയറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സി ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ സി ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അതേപോലെ ബി സി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ബി സി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ഡി എന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെയും എ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ എ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട്
അപ്പം എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോകും അപ്പോൾ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണതാ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തു കൊടുക്കാം എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ല കണ്ടോ പ്ലസ് വൈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തു കൊടുക്കുന്നു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടി എന്ന് നോക്കൂ ടു ടൈംസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ എന്താ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഒരു ഡയഗണലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണ് ബി ഡിയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ ബി ഡി സ്ക്വയർ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുക എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് നോക്കി എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എനിക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നേക്കണേ വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു ഇനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം വൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വൈ വൺ വൈ ടു എല്ലാം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇതാ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ടു വൈ വൺ ഇതാ ഇത് നോക്കി കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ടൈംസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി നോക്കി എക്സ് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടോ നോക്കി അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ടൈംസ് വൈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ടൈംസ് വൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ വൈ ടു ടു ടൈംസ് വൈ വൺ ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മും സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മും എന്താണ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നും കൊടുത്താൽ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്തിരി വലിയ പ്രൂഫാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആ എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ
എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഈസി മെത്തേഡ് പഠിക്കും മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല എന്ന് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാവുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആക്കാനാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ദേ പാരലായിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഇത് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എൻ കണ്ടോ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ എൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എം ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് കണ്ടോ ഈ സൈഡ്സ് ഈക്വലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എങ്ങനെ എ എ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഏതൊക്കെ ട്രാങ്കിളാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ എ എൻ പിയും എ എം ബിയും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് തീറം പറയുന്നത് എന്താ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്കിതെല്ലാം ഫൈൻ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നൊരു പോയിൻറ്റും ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എക്സ് ഫോറാ ഇവിടെ ഫോറാണ് അതുപോലെ ഇത് വൈ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വൈ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് എക്സ് ടു ആണ് ഇത് വൈ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഈക്വലാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് അതായത് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള അകലവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള അകലവും ഈക്വലാണ് നമുക്കങ്ങനെ എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ മിഡ് പോയിൻറ്റ് തീറം ഇതും ഇതും ഹാഫാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഈ അകലം അതായത് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അകലത്തിന് തുല്യമാണ് നോക്കി എക്സ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഫോറിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് വൺ വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇക്വേഷൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണു ആ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇതാണ് ഹയർ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ടു എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു കിട്ടി ഇനി ഇവിടെയും എക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തുകൂടെ അതായത് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ രണ്ടും ത്രീ ആണ് ഇതാണ് ഹയർ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ ഇത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡിങ് ഫസ്റ്റും തേർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരുന്നു നോക്കി ആഡ് ചെയ്താൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകില്ല ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട്
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു കിട്ടി അപ്പോൾ എക് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു സിക്സ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും മൂന്ന് പോയിൻസും കിട്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈ വൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ വെച്ച് വൈയും മിഡ് പോയിൻസ് ആണല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വൈയുടെ എന്താണ് ഇതാ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വൈ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അടുത്തത് കിട്ടി അല്ലേ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇതാണ് വൈ ത്രീ ശരിയല്ലേ ഇത് വൈ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ മൈനസ് വൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വന്നേ നോക്കൂ ഈ മൈനസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാം ഇതല്ലേ വലിയ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ വൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും ത്രീ ആയാലും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എന്ത് വന്നു വൈ വൺ അപ്പോൾ വൈ വണ്ണിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫിഗർ മാറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വേണ്ടേ ഫോർത്തും സിക്സ്ത്തും നമുക്കെടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി സിക്സ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അതായത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പിന്നെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നേ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇതും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് വൈ ടു അതെ പ്ലസ് വൈ ടു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ വൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ത്രീ ഞാൻ എടുത്തു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു വൈ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ വന്നു ഓക്കെ കണ്ടോ ടു വൈ ത്രീ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ വന്നു ടു വൈ ത്രീ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടി വൈ ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് അതായത് ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് കിട്ടി വൈ ത്രീ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ തോയി വൈ ത്രീ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി ഇനി വൈ ടു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ അപ്പോൾ വൈ വൺ എത്ര കിട്ടി ത്രീ കണ്ടോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ്
എന്നാലും ഈ എക്സസൈസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടീനിലെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി റിമൈനിങ് ഉള്ള ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരമാവധി സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വലിയ വലിയ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളത് ശരിക്കും നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വെനസ്ഡേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി വെനസ്ഡേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു